Виват История. Исключительные авторские права на радиопрограмму принадлежат ООО «РУФМ» – учредителю и вещателю радиоканала «Радио говорит Москва» и защищены законом. Добрый день! Вы слушаете «Радио говорит Москва» в эфире программы «Виват История». У микрофона автор и ведущий программы – петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, добрый день! Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья! Также у микрофона Александра Ромашова. В конце выпуска традиционный розыгрыш книги от издательства Витанова. Сергей задаст вам исторический вопрос. Тот, кто ответит первым, тот и получит эту прекрасную книгу. От издательства Витанова. Ну а сегодня мы говорим о Балканах и о том, что там происходило в годы Второй мировой войны. Да, дорогие друзья, мы поговорим сегодня о том, что произошло с 1939 по 1945 год. Ну, наверное, мы в первую очередь не будем говорить, кто куда пошел, где стрельнул. Как бы военные действия мы рассматривать не будем. Как бы они ни говорили, но это был не главный фронт все-таки. Вот, мы поговорим о взаимоотношениях югославских народов во время Второй мировой войны. Потому что последнее время как-то об этом стали забывать. Но мы напомним, да, и после некоторых фраз, которые сказаны были в хорватском руководстве, я думаю, что после них надо рассказать кое о чем. Ну что ж, тогда с чего начнем? Ну, давайте, Саша, начнем издалека. А Где-то во втором третьем веке нашей эры славяне пришли на Балканский полуостров. Тогда еще, ну, Южные славяне, да, они не были поделены между какими-то народами, вот, и компактно проживали вместе. Жили-жили, а потом перешли границу Римской империи и стали жить в Риме. Ну, территория империи была большая, и поэтому под определенные условия им разрешили там поселиться. Вот они жили, где сейчас территория современной Югославии, Фракия, там, часть Болгарии, вот, жили компактно и прочее. Все было хорошо и тихо. Да. Но потом Римская империя распалась на две а На Восточную Римскую империю И Западную Римскую империю На Рим и Константинополь И граница пошла прямо посередине этноса Ну и что скажете вы? Да ничего, абсолютно не произошло Границ как таковых не было Там колючие проволоки там Верных мухтаров, карацуб Как жили, так и жили Только одни платили налоги в Константинополь А другие платили в Рим ну да, а если кому что-то не нравится, они переходили через эту псевдограницу и оказывались в другой стране. То есть, если не нравится что-то в Риме, они переходят в Константинополь и назад. Ничего не происходило, все было тихо, спокойно. Но в 1054 году произошло событие, которое резко повлияло на ситуацию на Балканском полуострове. Произошел раскол христианской церкви на католическую во главе с Римом и православную. И вот теперь началось изменение, потому что те люди, которые жили в Западной Римской империи, та часть этого единого этноса стали католиками, а вторая часть, которая ушла к Византии, стали православными. Вот с этого момента начинается раскол в едином югославском народе. Да, конечно, будучи на Балканах, я услышал там много интересных историй, что типа мы, не будем говорить, какая национальность, да, мы настоящие славяне. А эти соседи являются помесью цыган и турок, или наоборот, там, да, евреев и немцев. Ну, в общем, это не важно. То есть спор о том, кто больше славянин. А кто из них более ценен? Ну, по сравнению, да, кто там, да? А кто из них более умный, образованный, кто настоящий, а кто фальшивка? Такие разговоры велись. И поэтому с каждым веком эти два народа все больше расходились, хотя язык у них одинаковый – сербский и хорватский. Угу. А потом ситуация стала еще лучше, Саша, веселее. Пришли туда турки в XIV веке, да? Вот. И поэтому часть этого единого этноса стали мусульманами. То есть язык один. Ну, там есть разница, но она минимальная. Если вы помните, в советское время это назывался сербо-хорватским языком. Да, и даже в университете была кафедра. Да, абсолютно верно. Они практически одинаковые. Да, там в одной из этих стран решили, а почему мы должны разговаривать на одном языке? Но своих соседей мы не можем заставить да, поменять язык, чтобы они там говорили. Да? А вот давайте сами поменяем что-то. И вот теперь а, не словом трамвай называется а, та, общественный транспорт в городе да, по рельсам на электрической тяге. Да, это в одной остался части. А во второй теперь называется людовоз. Там очень много разных таких 
интересных вещей, но поверьте мне, так или иначе, расслаб начался. Как приход турок сказался именно на этом ну, усугублении ситуации? Турки поставили условия. У нас в нашей Турецкой империи все немусульманские страны платят налог лишний. Каждый крестьянин, не мусульманин, платит налог. А если вы мусульмане, вы налог не платите. Поэтому выбирайте. И часть югославов стала, ну это боснийцы так называемые, uh -huh. да? А боснийцы стали мусульманами. То есть они были единый народ, с единым языком, все у них и лицом они похожи, как бы не говорили там разные вещи, да? И развлечения одни и те же, но они разные народы. А вот с этого начинается, да. Это как, ну, сейчас белорусы, русских, украинцев объясняют, что они другие. Что вы другие, никакие не братья и так далее. Это, мы, это уже все проходили, понимаете, дорогие друзья, в разное время. Вот. И современная западная часть этого этноса в конце концов попала под влияние Австрии. Это стало частью Австрийской империи. Хорваты. Хорваты. Абсолютно верно. И в Хорватии, когда хорваты стали частью Австрии, там начинается антисепская политика, антиправославная. В середине XVIII века граф Колер, это доверенное лицо Марии Трезии, императрицы знаменитой середины XVIII века, провел на военной границе реформы, по которым теперь запрещалось прославлять православных святых. Согласно церковному календарю, там жило очень большое количество сербов православных, потому что границы не по-национальному, а по-другому. Также искажался православный катехезис. Запрещались древние народные обычаи, связанные с церковным культом погребений и отпевания. Они заставляли порвать все связи с Россией, стирали в народе всякий русский след и вообще были направлены на то, чтобы устранить из духовной жизни сербов всякое русское влияние. И, конечно, хорваты получали больше плюсов в этой империи. Ну, я не знаю, там, если говорить, да, почему? Потому что сербы ассоциировались с православной церковью, с православным народом, и в том числе с русским. Потому что русские стали великий народ как раз. Это была Семилетняя война в то время. Хотя мы были и союзниками, но Австрия уже начала проводить свой определенный курс и начала настраивать на это определенную часть славянского населения. А, вот... Церковные школьные книги, из них цензура вымарывала всякое упоминание о России. Все это заставляло больше беспокоиться о защите веры и нации. И, наверное, инстинктивно усилило недоверие во все культурно посвятительных реформах. И в 1861 году на территории вот нынешней Хорватии зародилась первая католическо-славянская националистическая партия. Она называлась «Партия права». Одно из тех ну, скажем, фундаментов, на который она строилась, это то, что хорватов обижают сервы, да, и вообще слишком много сервов проживает на земле никем не признанной Хорватии. То есть там стала официально уже сербофобия или православофобия, потому что, ну, там другие тоже национальности верят в православие, да, вот, но отцом нации в Хорватии считается антистарчевич, такой человек жил, который с 1823 по 1896 год. И вот он вместе с Кватерником основал хорватскую партию. Ну, такой парадокс. Мать отца нации была православной церковью, а отец обращенный в католицизм с сербом. А их сын Анти стал вдохновителем, в общем-то, геноцида будущего сербской Хорватии. Он также испытывал огромные ненависти к евреям, хотя его ближайшим соратником был некто Иосиф Франк, еврей, который тоже считается хорватским националистом. Под их предводительством, подстрекательством уже, да, толпа хорватов в начале сентября 1902 года в Закребе, Карловице, еще в каких других городах, громила мастерские магазины сербов, врывались в их дома, их избивали, выбрасывали имущество из помещений. То есть начались вот такие вот уже национальные зачистки. А как было сказано, сербы – это мусор, выродки, питающиеся фекалиями и пожирающие останки жертв. Сербы по своей натуре лишены разума и уважения. Им противна свобода, и они противны любому добру. Но очень похоже на то, что сейчас говорят про русских. Про противность свободы, некоторых приграничных наших государств, да? В общем-то, и Австро-Венгрия считала тоже сербов угрозой для своей монархии. А, ну, как известно, в этом доля правды, конечно, была. И Первая мировая война началась с деятельности секретной православной организации «Черная рука», которая работала в Сербии, в сербском генеральном штабе. И Гаврила Принцип, который убил Эрсгерцога Фердинанда, был, как известно, сербом. 
Это сербы подготовили то убийство, которое началось. Это жуткая война. Но хорваты, в принципе, всегда были опорой Австрийской империи. Они помогали в уничтожении венгерского восстания. А даже их называл верными псами австрийской монархии. Но подлинный рассвет хорватского национализма начался уже тогда, когда появилось королевство Югославии. Но она называлась королевство сначала Сербии, Хорватии, Словении и так далее. А действительно, после победы Первой мировой войны власть в этой государстве принадлежала только сербам, что не устраивало, конечно, хорватам. И в 28 году произошел, в общем-то, ну, такой жуткий момент в Скупщине. Это парламент Югославии. Черногорский политик Пуниша Ратич убил несколько депутатов хорватов и ранил лидера, то есть Радича, да, а само понятие и само слово Югославия появилось именно вот в период между Первой и Второй войны. Да, да, абсолютно верно. После вот этих событий надо было что-то делать. Mm -hmm. И э, Александр Каргиогиевич, король Югославии, он решил изменить что-то в своей стране, и в том числе он ее назвал Югославией. Он боролся с терроризмом, как мог, и в конце концов он выдавил этих хорватских разных националистов из страны. Они ушли в Италию которая была соседняя и фашистская. Об этом тоже надо понимать. Было организовано движение Усташи. А, так вот, Усташи – это такая типичная для Восточной Европы межвоенный период национальной организации. А, и туристическая по своим методам. Но самый знаменитый туристический акт, Саша, – это убийство французского премьер-министра Луи Барту и югославского короля Александра Георгиевича в 1934 году. Лидер хорватских Усташей, Анти Павелич, декларировал, Усташский долг воздать за все сполна, то есть мщение, но не в равной мере. Усташи, запомните, за потерянный зуб – голову, за голову – 10 голов. Так велит Усташская Евангелие. И усташи нападали небольшие сербские селения в 30-е годы, но на территории Хорватии, где они там жили, убивали жителей, взрывали комендатуры, железные дороги. В общем, наводили панику. А когда началась Вторая мировая война, она пришла и на Балканы. В принципе, Гитлер не планировал захватывать Югославию, но так получилось по той причине, что Греции и в Албании союзники Гитлера и итальянцы были разбиты. Там такой охи, так называемое движение, нет во главе с таким диктатором и таксой. В общем, Муссолини поставил условия Греции согласиться с итальянскими условиями, но они начали воевать. И воевали очень успешно. И итальянцы были разбиты. И чтобы хоть как-то помочь, а немцы вынуждены были в начале 1941 -го года перейти югославскую границу и начать войну против Югославии. 6 апреля началась операция штраф Герихт по захвату Греции и Югославии. 11 апреля войну вступила еще и Венгрия, и все югославские части были разгромлены. Югославию поделили между собой, но Словения отошла к Германии, часть Словении к Венгрии отошла воеводина, Часть еще воеводины а было присоединено к Румынии. Ну и там район, район Македонии перешел под руководство Болгарии. И Хорватия была объявлена, она была создана немцами как независимое государство. Она так называлась независимое государство Хорватии. Итак, они вернулись в Югославию, была объявлена независимая Хорватия и воцарился фашистский режим определенный. У них было свое приветствие, своя зига, за дом готов. Она называлась вот так вот. И руководители Хорватии начали проводить уже настоящую антисербскую и антиправославную политику. Было предложено сербам забыть свое национальное прошлое. Ну, немцы тоже грабили Югославию, потому что им тоже нужны были продукты и прочее. Там в немецкой газете 16 мая 1941 года «Зюдост Эхо» писал «Настоящая задача германского военного управления Сербии является выявление и обеспечение для Германии ее запасов. Итальянцы еще туда пришли Они тоже получили в основном Адриатическое море, Черногорию Присоединили к себе, да Но все они, в общем-то, грабили Отнимали скот, хлеб, другие продовольственные запасы И когда урожай происходил В Югославии этот урожай Они отгружали сразу в Германию 
В результате этого хозяйственного в стране начался голод. В Вилграде достать даже кусок кукурузного хлеба было тяжело. Цены продуктов питания выросли на 100%. Голод, эпидемии, разбой и начало какого-то сопротивления. Считается, что именно коммунисты организовали летом 1941 года, после нападения Германии на Советский Союз, именно коммунистическая партия Югославии организовала как бы первые партизанские подпольные организации которые начали воевать. Да? Ну, считается, что 6 июля 1941 года как раз патриотично настроенные югославы, сербы, взорвали с Медерева арсенал. С этого, в общем-то, начинается действие партизан. В тылу оккупационной армии партизаны начали разжигать коммуникации, нападать на колонны, обозы и патрули гитлеровских войск. Многие партизанские отряды хорошо были вооружены за счет сохранившихся боеприпасов югославской армии. Здесь тоже надо понимать. Ну и, конечно, руководство партизанами велось из Советского Союза. Иосиф Бростина, до того, как стать лидером партизанского движения в Югославии, он жил в Советском Союзе, имел кличку Вальтер и был одним из руководителей Коминтерна. Ну и началось, да, в ответ немцы стали проводить тоже террор, страшный террор, убивать, убивать сербов в отместку. Ну, главным, кто стал уничтожать сербский народ, были не немцы. Это, конечно, хорваты. А национальные политические цели у Сташей не только установление государственной самостоятельности, что как можно понять, но и придание новому государству этнического хорватского характера. В Хорватии насчитывалось где-то около 6,5 миллионов человек, Саша. Из них 2 миллиона были сербы. Православные, в отличие от католиков хорватов. Жило там еще 90 тысяч евреев. Что тоже как бы ну, Это такая политика была в первую очередь Наверное прогерманская Уже 30 апреля Был издан указ На территории независимого государства Хорватии Что каждый серб Обязан носить на территории Хорватии Повязку синего цвета С буквой П Саша, как вы думаете, почему П? Теряюсь в догадках Православный mm -hmm. То есть для них было главное, что это православный Ну евреи повязку со звездой Давида mm -hmm. Ну понятно, да? Одновременно сербы и евреи были лишены гражданских прав. Евреи и сербы являются не гражданами хорватского государства, а принадлежащие государству, говорилось в постановлении правительства. А только арийцы обладают политическими правами. То есть ну, немцы относились, слава как до арийской нации определенной, да? и в принципе, в принципе они ничем не отличаются. Но вот как бы хорваты – это арийская нация, а сербы – не арийская нация. Поэтому их можно уничтожать. Общественные места в Хорватии украсили таблички, такие как «Запрещен вход для сербов, евреев, цыган и собак». У Сташи не стали откладывать долгий ящик свои обиды на Югославское королевство. Оно, конечно, было обида. И сразу же устроили повальный геноцид сербов, евреев, цыган и всех православных с массовыми казнями и зачистками селений. Один из лидеров хорватских Сташей, Мили Будок, заявлял, Одну часть сербов мы уничтожим, другую выселим, остальных переведем в католическую веру и превратим в хорватов. Конец цитаты. Таким образом, он продолжал, таким образом скоро затеряются их следы, а то, что останется, будет лишь дурным воспоминанием о них. Для сербов, цыган и евреев у нас найдется 3 миллиона пуль. Для того, чтобы не тратить пули, Саша, был придуман специальный нож с прекрасным названием, Саша, сербосек. Но это такой... Нож, он одевается на перчатку, то есть им очень легко резать внутренности, рассекать. Даже был объявлен конкурс. Давайте придумаем более лучший вид ножа сербосега. И вот хорваты старались придумать как можно лучшим да, этот нож. На этом специальном конкурсе ставился вопрос, что какой нож следует изготовить, чтобы палачи могли убивать людей как можно быстрее и при этом как можно меньше уставали. Слушай, ну это же не все хорваты, это же вот именно вот эта группа фашистующих усташей. Но власть была у них, и угу. как бы достаточно большое количество их угу. поддерживало. Нет, не все резали, конечно, понятно, да? Но эта часть была, и все молчали. Да. Так вот, партия серборезов, да, специальных ножей, была изготовлена фабрикой в германском городе Золингене. То есть они еще немцам дали задание придумать определенный нож. Они были сделаны по специальному заказу правительства независимого государства Хорватии. Ножи из этой партии использовались для массового убийства сербов в концентрационном лагере Ясиновец и других местах. Ну, такой нож имел надпись «Грависо». На кожаной части 
ножа, и поэтому его иногда называли нож гравизм. Имеет 12-сантиметровый клинок и лезвие с внешней стороны. А, так вот, в конструкционном лагере Ясиновец проходили соревнования по скорости убийства сербосеков. Такие олимпийские игры, хорватские. А, по данным американского исследователя Говарда Блюма, победителем одного из таких соревнований был Петр Бржица. За ночь он зарезал 1300 сербов. 1360 сербов, но 60 ему не засчитали жюри. Ну, все должно быть честно. Понимаешь? Подожди, а как это задокументировано? Ну, это там что, расчеты какие-то Были вели? расчеты, вели, смотрели, бухгалтерия. И остались такие документы в архиве, ну, в общем, получается. Да. По разным оценкам, хорватскими усташами у них было убито от 83 тысяч человек до 700 тысяч. Ну, наверное, хорваты признают 83 тысячи, а сербы говорят про 700 тысяч. Ну, я думаю, что, наверное, цифры больше 100 тысяч – это 100%. Начальник лагеря, полковник Векослав Любильевич, впоследствии хвастался. Я уничтожил лагерь Ясиновца больше людей, чем все Турецкая империя за весь долгий период оккупации европейских стран. А после того, как началась война с Советским Союзом, и немецкая армия ушла с Балкан. Ну, не вся, но количество оккупационных войск стало намного меньше. И, Саша, из-за этого ослаб немецкий контроль за своими союзниками. Вот, и Усташи увеличили масштабы убийства сербов. А только за 6 недель 1941 года Усташи убили трех православных епископов и 180 тысяч сербов. Огромное количество трупов бросали в воды Дрины, Дравы, Савы. Это реки, которые впадают в Дунай. Ну, они выше по течению, чем Белград. Да? Для чего они бросали? Чтобы они достигли Сербии. К некоторым трупам прикреплялись таблички с надписями вроде «Паспорт для путешествий в Белград». Уважаемый труп для Сербии в Белград королю Петру. Ну, вот такие вот, да, интересные вещи. До окончания войны усташи разрушили 299 православных церквей, убив 6 православных епископов и 222 священнослужителей Сербской православной церкви. То есть получается, что Вторая мировая война для этой части мира это была война не против каких-то оккупантов, а война внутри, против сербов. Внутри, в принципе, да, одного народа. Ну вот, понимаете, да, до этого Это сербы руководили. Точно. Да, определенно. Я поэтому и хочу про это рассказать. Потому что у нас как-то об этом не любят вспоминать. 28 июня 1941 года по приказу одного из руководителей хорватов в городе Бихач был взорван православный федеральный собор. Вот как вспоминает свидетель 20 августа 1941 года Усташи арестовали в нашем городе всех сербских мужчин и отвели их в ближайший лес, Капривницу, где их убили. Затем наставил очередь их семей, которые были убиты в том же месте. Они насиловали женщин и девушек, отрезали им груди, сажали на коле детей, четвертовали стариков, предварительно ослепив их. Конец цитаты. А немцы, и особенно итальянцы, были, ну скажем в недоумении. Что там происходит? Понимаете, да? Даже ведомство Гиммлера да, направляло Загреб рекомендации. Четыре раза они писали. Просьба не увлекаться перегибами в расовом вопросе. Понимаете, да? да? Ты знаешь, наши mm -hmm. слушатели частенько задают вопрос о том, почему вот именно из местных жителей выходили самые жестокие каратели. Так же, как вот если взять там Западную Украину, Белоруссию. Понимаете, для немца какой-то белорус и лично какой-то украинец или абстрактный. Понимаете, да? Ну вот и масса недочеловеков, проживающих где-то у себя там, да? Кто не такие? Ну, всех их называют недочеловека. А это твой сосед. У него не только есть какие-то там религиозные, прочие, у него есть личные обиды. Ну, девушку у тебя отбил. На танцах, извините, унизил, морду набил или за ухо в школе. То есть они знали друг друга. Играли вместе в футбол. Я сейчас сказал про футбол, а потом скажу, что хорваты во второй половине 30-х годов отказывались играть в футбол в сборную Югославии. То есть у них был вот такой ответ, что ли, на сербскую власть, да? Но сербы, наверное, заслужили участие в Первой мировой войне, то, что они получили всю эту территорию Югославии, что Хорватия не стала независимой, да? И Сербия была верным союзником Франции и Великобритании до войны. Потом ее, в принципе, предали, да? Но это уже другой вопрос. Очень много личного такого. Ну, и вы знаете, там, сосед учит там какие-то анекдоты про соседа, да? 
ну, сосед может быть другой национальности, да, это у нас часто и на Кавказе, вот я бываю, да, и слышу там разные из за Кавказии тоже, то, что люди вроде интеллигентные, играющие в что, где, когда, образованные, себе позволяют какие-то уничижительные фразы про соседей. Там смеются над ними, там издеваются, да. То есть это исторически с одной стороны, а с другой стороны вот, там же ведь все через полосица. Да. 10 июля 1941 года генерал Эдмунд Гляйзе Харстенау, его армия дислоцировалась в Югославии, сообщал следующее германскому верховному командованию и лично Дольфу Гитлеру. Наши войска вынуждены быть безмолвными свидетельствами таких событий, которые не лучшим образом сказываются на их в целом высокой репутации. Мне часто сообщает, что немецкие оккупационные войска должны в конце концов вмешаться в злодеяния усташей. Это может однажды случиться. В настоящий момент, имея те силы, которые располагаю, я не могу просить о таких действиях. Даже немцы, понимаете, да? да? Сейчас вмешательство немецкой армии в отдельных случаях может сделать ее ответственной за прочие многочисленные случаи, которые она не могла предусмотреть ранее. А итальянцы вообще были в истерике. То есть, ну, помните, итальянский режим был не такой кровожадный. Да, но вот они просто вообще не понимали, что происходит. А, ну вот, католический священник Маты Гравановичу, Вместе с несколькими усташами был казнен немецкими солдатами за зверство по отношению к серву. Монахи-францисканцы католические организовали массовую резню около двух тысяч сербов в деревне Дракулич и Саргавец близ Бани Луки. Это нынешняя Босния и Герцеговина. А приходской католический священник города Ульбины Маты Магуза в своей проповеди призывал верующих изгнать или уничтожить сербов в Хорватии. Монах Сидоний Шольц обращал сербов католичество, убивая сербских священников и тех сербов, которые не желали перейти в католичество. А монах Августин Чевола с оружием в руках возглавлял отряд усташей, устраивающий чистки сербов. Особую известность получили католические монахи назиратель конституционного лагеря Синович. То есть они были и там. Майстрович Баркельянич Буланович, убивавший большое количество узников лагеря. Участие католических священников в геноциде продолжалось вплоть до конца войны. А вообще геноцид официально признан этот? Хороший вопрос. Не знаю. В Сербии, наверное, да. А мировым сообществом думаю, что нет. Потому что коммунисты пришли к власти после 1945 года в Югославии. А коммунисты – интернационалисты. Поэтому народ не отвечает, как вы правильно вначале начали говорить, Саша. Да? Весь народ – нет. А кто тогда, да? Это сложный вопрос, сложный вопрос. Ну и а, Иосиф Брусситов был католиком. Это тоже надо об этом знать, да? Ну, в общем, закрыли на это глаза. Ну и мы закрыли глаза там, например, на венгерские а, зверства, которые были в районе Воронежа. Там же были венгерские войска. Ну, это они уничтожали в большом количестве. Хуже, чем немцы. Но после того, как венгры стали строить социализм, мы об этом забыли. Ну и другие вещи, которые там происходили, понимаете, да? Вот, то есть немцев мы всегда критиковали, да, ну вот, а наших братушек, так называемых, да, братские народы, которые вместе с нами строят социалистическое или коммунистическое будущее, да, мы решили закрыть на это глаза. В принципе, в принципе, там была борьба, но мы о ней еще поговорим, да. А вообще, вообще, да, убивались все сербы, кто имел среднее образование, то есть учителя, зажиточные ремесленники, Потому что и православные священники Они считались носителями сербского сознания И подлежали поголовному уничтожению Ну вообще, судя по таким масштабам Получается, что там и сербов-то, наверное, и не осталось в результате а, Ну, какая-то часть была Но она была в Кмине Ну, такой район Хорватии, да В Стреме, в Крайне это такие приграничные, да, где они жили компактно, и хорватов, возможно, не было. Вполне возможно, что этих хорватов оттуда еще и вытеснили. Но после того, как Хорватия стала независима, она не до конца решила сербскую проблему, сербы еще живут там, но это стало где-то там процент, полтора процент, то есть они как бы mm -hmm. продолжают. Ну и многим людям просто, ну вот как евреи возвращаются из конституционного лагеря, да, приезжают в свое село, и видят тех людей, ну, кто убивал, ладно, там, с ними понятно, но видят тех, кто прикрывал глаза, которые отворачивались. Да. С ними просто психологически тяжело жить. Но и этим тоже украинцам, белорусам, которые закрывали свои глаза на эти зеркала, им тоже внутри тяжело. 
Им, в общем-то, наверное, тоже стыдно. Поэтому они пытаются этих евреев выдавить оттуда, как это возможно, да? Ну, чтобы глаза больше не попадались. Поэтому после войны, ну, наверное, какая-то часть сербов, она э, уехала в Сербию. Ну, хорваты сделали это, сделали. Хотя после этого все говорят, что все, все равны, и по закону, да, сейчас нет в Хорватии, конечно, антисербских законов, и все сербы, проживающие в Хорватии, они граждане Хорватии. Это понятно, да? Но также и хорваты, живущие в Сербии, они тоже граждане Сербии. Их много? Ну, давайте так. Хорватов больше в Сербии, чем сербов в Хорватии. Угу. Хотя, конечно, жизнь в Хорватии намного более выгодна. Она находится в Европейском Союзе. Там и зарплаты больше, и многое другое. Но поехать туда, знаете, тяжело. Психологически тяжело. Наверное, в каких-то мусульманских странах жизнь лучше, чем в Израиле. Но вряд ли евреи поедут жить в эти страны. Они хорошее могут, сравнение. Да. Они могут общаться, там, заключать договора, бизнес. Mm -hmm. Но чтобы туда приехать и жить, потому что там лучше, нет. Хотя сейчас большое количество евреев, ну, в 90-е годы большое количество евреев уезжали по специальной визе в Германию. Ну да, много знакомых, которые там живут, да. Ну, не знаю, не знаю. Говорят, что немцы изменились. Трудно говорить об этом, дорогие друзья. Может ли измениться генофонд нации, который там 2000 лет, она не менялась ничем. Почитайте, я не знаю, там Тацита, например. Это древнеримский историк. У него в Германии есть такой научный. Почитайте, что там пишет про немцев. Вот. И что? Ну, ничего то же самое, что мы видели в 41 году. Жесткие там, да, и прочее. Нацизм не появился при Гитлере, да. Эти идеи определенные были еще и в 19 веке. То есть это все уже была подкоркой, да. Антисемитизм достаточно известный бытовой был. Но как на Украине тоже есть ну, же. Это да. Бытовой да. антисемитизм, он появился не сейчас. Он появился еще в 17-16 веке, когда евреи туда переехали, ну и там что-то происходило, да. Вы почитайте Тараса Бульбу. Там Гоголь про это очень хорошо пишет, да, эту ситуацию. А ушли эти, мы говорим сейчас вообще про ситуацию, ушли эти жуткие взаимоотношения разных национальностей? Да я боюсь, что нет. Но сейчас для Европы, скажем так, вот, ну тогда было пугало евреи, да, теперь русские. Что про нас пишут там, господи, дорогие друзья? О чем вы, да? Ну да, теперь евреи практически в Польше не живут. Ну, немцы их уничтожили кого-то, коммунисты э, выдавили в 1968 году, там была там, э, такая ситуация, да. Ну и да, теперь надо найти кого-то еще. Вот иногда такие вещи про нас пишут, что даже странно. Э, да, боюсь, что все идет к тому, что мы будем теми изгоями, ну, мы виноваты во все, да, в неурожае, неурожае, там неудачное участие в выборах каких-то, проигрыши на выборах там. Нет, ну для многих Россия это где-то там далеко, это все да. понятно. А вот именно вот конфликты близлежащих соседей, так же, как, скажем, взять шотландцев ну, давайте или так, ирландцев. Ну, давайте друг друга, да, но ирландцы, ирландцы, да, согласен, согласен. Ну, даже если мы говорим, ну, наверное, это стало меньше, но это все равно не ушло. Это взаимоотношение двух футбольных команд э, в Шотландии. У них там свой своем чемпионат, Саш, шотландский. Uh -huh. Там две главные команды. Это Селтик, Кельты. Да, они же теперь и... на чемпионате мира, как же сборная Шотландии. Ну, они всегда да? получили, да, uh -huh. за, то, что, а, за то, что Великобритания сделала с футболом, то есть она его придумала, придумала да, правила, да. то ФИФА дала им право играть uh -huh. на чемпионате мира и Европы четырьмя командами. Англия, Уэльс, Шотландия, uh -huh. Северная Ирландия. Uh -huh. И там две команды есть. Селтик – это команда католиков, это команда ирландских э, переселенцев. И Глазго Рейнджерс – да, это протестанты. Это протестанты. Это очень сложный вопрос. да. Ну, надеюсь, что люди как бы одумаются, что ли. А вопрос свой-чужой, он есть всегда. Есть всегда, к сожалению. Вот Посмотрим, да, что будет дальше. Сергей, ну в таком случае вопрос такой возникает. А против Советского Союза хорваты воевали? Да, воевали. Нет, там не было объявлено там войны. Были добровольческие отряды. Ну знаете, как Испания. Она же тоже не объявляла Советскому Союзу войну. Но головая дивизия здесь сидела на Полковских высотах и в Юрьевом монастыре в Новгороде. Да, они здесь воевали. Воевали итальянцы. А голубая дивизия, она называется потому, что у них голубая форма. У всех немцев она была серая, 
А испанцы, они немножко, да, немножко другие. Вот. Также и хорваты. Хорватам было предложено практически сразу, после того, как Хорватия была независима, в ней власти предложили собрать дивизию, собрать добровольцев для войны против России. Ну, Россия тоже состоится с православием, понимаете, да? Уже 24 июня, то есть через два дня после начала войны, вся Югославия пестрела предложениями. А вот, и был громадный энтузиазм у населения. А подали заявки 9000 добровольцев. Пол был сформирован, там было 3900 человек. Туда входили 80% католиков и 20% мусульман. Официально, Саша, это было название 369-й усиленный хорватский пехотный полк германской армии. То есть это не было независимо, знаете, как вот у итальянцев был командующий на Восточном фронте. Вот, у венгров был командующий на Восточном фронте. А эти просто были под как голубая дивизия и хорватская дивизия. Это были полностью под немцами. Они носили немецкую форму. А вот единственное, там были кубики, ну, шахматные. Ну, это герб Хорватии, да. Вот всем, чем они отличались, да. А так это было, да. А ее называли хорватским легионом или дьявольской дивизией. А, что интересно, дорогие друзья, а, насчет, вот мы сейчас говорим с вами, да, а, а среди, ну вот, у радикальных количества украинцев, это вот Бендеровские, там, УПА, ОУН, там и другие, да, а, у них же были свои награды. Так вот, дорогие друзья, был специальная награда для украинцев, которые воюют в Сербии. Так вот, у украинских националистов есть своя награда за боевые действия в Югославии. Что они там делали? Против кого? Я думаю, можно догадаться. С сербами боролись. А вот хорваты воевали на юге России, и они были полностью уничтожены под Сталинградом. Из оставшихся 10% личного состава были они отправлены в немецкую 369-ю пехотную дивизию. А после этого они были отправлены же в Югославию. А вот немцы высоко ценили боеспособность хорватского легиона. А особенно никто из солдат никогда не дезертировал. Если итальянцы и испанцы это делали, то хорваты никогда. Ну и, конечно, две эскадрильи, бомбардировочная и истребительная. Там тоже, в общем, они летали очень хорошо, сделали 1332 боевых вылета, да, избили, ну, если верить, а им 259 советских самолетов. А мы же хорватов уничтожили только 16 самолетов. То есть говорит, да, что, в общем-то, они умели воевать. Ну, война заканчивается, понятно. Рано или поздно хорваты должны были ответить. Ну, не все хорваты, но во всяком случае. И вот они тоже это прекрасно понимали, и поэтому не рассчитывали на какое-то снихождение. Например, в городе Аджак, это Босния и Герцеговина, да, у Сташи организовали оборону на горе. Командовал подразделением Петр Райко Вачич. Там было до 4000 человек. Они приняли решение дать бой югославским партизанам. Хотя война уже была проиграна. Даже 9 мая партизаны были отброшены от этого города. Для взятия укреплений требовалась авиация. В общем, боевые действия в Боснии продолжались до 23 мая. Исход их решил вмешательство Великобритании, которое направило на помощь союзникам свои танки. К сожалению, Саша, эти преступления, о которых мы говорим, практически остались безнаказанными для руководства. Потому что началась демократия. Ну, с одной стороны, да, советская социалистическая да, демократия, да. а с другой стороны, руководство разбежалось в Хорватии. То есть, Куда? Ну, антиповелич главный, да, он уехал в Испанию, где он жил до декабря 1959 года. В декабре 1959 года его смертельно ранили, ну, речь идет о четниках, о сербах, которые мстили. А такие были, да? Да, такие были. После войны. После войны, да. Mm -hmm. То есть они тоже эмигрировали с коммунистического рая, но какие-то вещи они продолжали делать. Это как Армении, дорогие друзья, Дашнак Цуцун. Есть такая организация. Так вот, за геноцид 1915 года они уничтожали определенные турецкие семьи до начала 70-х годов. Пока они всех их не перерезали, турок, да, которые где-то жили в других местах, не в Турции. А да? почему определенные, ты говоришь? Ну, потому что они были руководителями не этого всех геноцида. подряд, а Нет. именно они как, Да, или как евреи, там, Эйхман, знаете, да, эту вот ситуацию, они его выкрали, а потом судили. Uh -huh. Вот, да, то есть армяне для себя установили, кто являясь этими руководителями Энвер Паша там. То есть не город, всех подряд мстили, как Нет, резвят. только те семьи, да, да, руководители Турции, которые имеют к этому прямое отношение. Вот, да. Так вот, он был тяжело ранен. 
а перед смертью Саши он получил личное благословение Папы Иоанна XXIII. А вот руководитель хорватской лагеря смерти Викослав Люберич, то он тоже обосновался в Мадриде, вел активную общественную издательскую деятельность, пока в 69 году он был убит неизвестно. Министр внутренних дел Артукович бежал в США и жил там прекрасно, но когда у него появился, ну, каждый год его требовали выдачи Югославия, только когда появился рак, то есть он уже был такой, да, его в 86 году, незадолго до смерти, за месяц, да, вернули в Югославию для суда. Один из идеологов геноцида архиепистов Хорватии Алуизи Степенац, которому подчинялись военные капелланы Усташей, был осужден в 1946 году, однако в тюрьме провел все 5 лет. В 1953 году он получил сан римского кардинала, а в 1998 году был причислен папой Иоанном Павлом II к лику блаженных, невзирая на протесты еврейских организаций. Ну, сербские как бы их вообще не ставят ни во что. Да? Станет ли когда-нибудь осуществлявшийся властями Хорватии ну, той Хорватии, геноцид сербов и евреев предметом общеевропейских разбирательств и дискуссий, подобно Холокосту или геноциду армян? Большой знак вопроса. Боюсь, что нет. После обретения независимости в 92 году в 10 хорватских населенных пунктах появляются улицы в честь лидера Усташей Мили Будака, о котором мы сегодня говорили, Ива Ройца, главы Усташей Дубровника. В каком году? В 1992 году, Саша. Угу. Когда уже появилась хорватская демократия. Ну, хорватская демократия, она демократия такая интересная. Но честь этих товарищей, которые стали знаменитыми в 40 годы, сейчас называют улицы, да? А вот этот Ива Ройница глава усташей Дубровника 1941-1945 год, который обвинялся в изгнании сербов, евреев, цыган, избежавших в Аргентину, был назначен президентом Хорватии Туджманом на пост своего уполномоченного представителя в Буэнос-Аресте. Знаете, есть такие почетные консулы. Вот он такой почетный консул. Да? Произошло массовое уничтожение памятникам антифашистам, которые стояли на территории нынешней Хорватии. А были уничтожены такой памятник победы народов в Славонии, памятник Беловарец, памятник жертвам концлагеря Ядовна. Ну и после прихода Туржмана к власти начались выплаты пенсий бывшим усташам. Ну как в Прибалтике, знаете, да? Есть кем гордиться, как говорится, да? Ну а почему я решил сделать вам это не очень хорошую передачу, не очень хороших событиях, да? Потому что недавно... Президент Хорватии Калинда Грабар Китарович – это та, которая поздравляла своих футболистов в Москве во время финала да, чемпионата да, мира, да, помните, да? Заявила, цитирую, «О самом большом вкладе хорватского народа в антифашистскую борьбу». Она заявила, что хорватский народ – главный народ антифашист. Ну, это даже круче, чем утверждение киевских деятелей о вкладе в борьбу с гитлеристом Бендеры. Понимаете, да? Ну, у них там были какие-то, может быть, отдельные антифашисты. Ну, вот, понимаете, да? Вот, ну, вы знаете, Саш, фильм «Маршал Кейтер», когда пришел подписывать капитуляцию в Потсдаме, да? Где была подписана капитуляция 9 мая, да? Когда он вошел в зал, он увидел французскую делегацию, которая тоже сидит, говорит, как? И эти тоже нас победили? Сказал Кейтель, да, немецкий, да, он не ожидал, что французы, оказывается, не победители, да, а Кейтель мог сказать, как и хорваты внесли свой вклад в антифашистскую Нет, борьбу. Ну, не все же немцы были фашисты. Да, я по согласен, сути. я Также согласен. Не все хорваты были усташами. Но извините, уровень, извините, того вклада, который они сделали в нацистские вещи, и уровень вклада в борьбу. Безусловно. Да. Это все, все разные, да. Поэтому, ну да, молодцы, молодцы, что я скажу. Да, для них теперь это герой. К чему это приведет? Ну, не знаю, ни к чему хорошему, наверное, это не приведет. Хотя, еще раз, Хорватия – это Европейская Республика. Но что-то там, помощи сербов, которых выгнали во время последней войны гражданской, да, что-то я не видел, чтобы Хорваты или Европа как-то помогала. Да? Европа закрыла глаза на сербов и закрыла глаза на то, что вокруг сербов происходит сейчас. Да, поэтому даже и албанцы чудные там, да, кто там, чего там, да, с сербами не делает. Это не значит, что они белые пушистые. Но, опять-таки, ты, Саша, абсолютно права, что вся нация это не виновата определенно в этом отношении. Ну, вот такая история, Саша. Спасибо, Сергей. Это для меня, конечно, открытие большое. Хорошо. Как я думаю, что и для большинства наших слушателей. Mm -hmm. Ну, а теперь наша постоянная рубрика, в которой историк Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. 
Правда ли, что революционеры открыли и разграбили гробницы российских императоров в Петропавловской крепости? Нашла мемуары некоторых причастных, где, в частности, говорилось, что Петр I очень хорошо сохранился из-за бальзамирования и казался живым, а гробница Александра I была пуста, и что все императоры были погребены с украшениями и драгоценными крестами, которые разграбили. Вроде как Анатолий Собчак такое же рассказывал Михаилу Задорну. Ну, интересно, это все правда или байки? Абсолютные байки. Такого не было. Еще раз, ну давайте представим, дорогие друзья, что в 19 году или в 18 революционные матросы да, решили для Советской Республики э, найти золото в могилах. Да? Что они будут делать с императорскими могилами? Вскрывать их тихо, красиво? Там, да, чтобы ничего не треснуло. Да нет, динамитом, господи, гранатами пролет, ломиком. Чем же еще там? А, вот. Но ни на одном, ни на одной могиле в Перовской крепости нету таких вещей. А, скажем так, трещин и прочее. Когда вскрывали, там две могилы вскрывали в Перовской крепости, да, они известны. Это могила Елены, это греческая, греческая принцесса, да, которую вскрыли в 30-е годы, подарили грекам. Без нее им было, им было тяжело. И вторая могила брата Николая II, великого князя Георгия. А вот, ну, чтобы идентифицировать э, трупы, останки в Ганиной яме, да, где были похоронены императрицы, да, все. Нет, конечно, это неправда. А насчет того, что э, хорошо сохранился Петр I, э, давайте так, его не хоронили в течение трех месяцев. А потом поставили его в могилу, забросали его труд, труп землей, и он там стоял еще три года. Да, только Анна Иоанновна приказала закопать. Да. Что за варварство? Ну, так варварство, да, да, да. Но, видимо, об этом Собчак рассказывал. Может, Ксюша все-таки, а не Анатолий, не задорного кому-то другому. Нет, это все-таки это фейки. А вот я в это не верю. Вопрос от Ильи Клюкина. Вопрос про обстоятельства смерти Сталина. Озвучивалась версия, что Берия в последние часы жизни вождя не пускал к нему врача. Если это правда, то как такое могло быть? У Сталина была же охрана. Или что было бы, если бы врачи разгласили этот факт, но ну, не с врачами, а с Берией? Слушайте, ну, сложный вопрос, сложный вопрос. Нет, я считаю, что Сталин умер а, естественным способом, а его не отравили там его соратники. А, действительно, долго не входили. Почему боялись? Потому что а, хозяин не любил, когда его будет. Хозяин не любил, когда кто-то ходит без его разрешения и так далее и тому подобное. Поэтому здесь можно смотреть двояко. С одной стороны, не пускает врачей, ну, потому что это запрещено. Сталин никого не просил, а с другой с другой стороны, возможно, дать ему все-таки умереть. Вот. Сложный вопрос, но я думаю, что Сталин умер самостоятельно. Ну а теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике, в которой мы разыгрываем призы от издательства Вита Нового. Это книги. Очень хорошие книги, дорогие друзья. Давай напомним вопрос прошлой программы, на которую у нас пришли ответы. В застойные годы поезда и электрички, отбывавшие из Москвы в различные регионы России, именовали колбасовозами. А в свою очередь поезда, прибывшие в Москву с Украины, назывались саловозами. Ну, понятно почему. А если поезд прибывал в Москву непосредственно из Киева, как его называли? Его называли тортовоз. Киевский, Киевский торт. торт да. угу. Я когда бывал в Киеве, я около вокзала был специальный магазин, который я всегда ходил тоже покупал. Были у нас правильные ответы? Конечно, были, да. И вот первым прислал Сергей Титовец. Поздравляю Сергея Титовца. Очень рад. А теперь новый вопрос. Вопрос такой. Аэропорт столицы Черногории Подгорицы имеет код. Ну, каждый аэропорт имеет три буквы. Да? Mm -hmm. а код TGD. Тимофей Георгий Дмитрий. Да? Mm -hmm. TGD. Две последние буквы – это сокращенные от «град» – «город». Внимание, вопрос. А что означает буква «Т»? В аббревиатуре TGD. Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радиовиватсобака.mail.ru Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там тоже большая просьба в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, присылать ваши варианты. Ну а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». Спасибо, Сергей. До встречи в эфире. До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. «Виват. История».